ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ധർമ്മങ്ങളും അന്തർദേശീയ തലം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആദ്യത്തെ ലോക സംഘടനയായ അഖില ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതായത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്തിന് ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് അവസാനിച്ചതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നിലവിൽ വന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് സഖ്യശക്തികളിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഒപ്പുവെച്ചതോടെ സർവദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ചേർന്ന അമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര ചാർട്ടർ എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിന് അതിലൊപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ അംഗമായി രാമസ്വാമി മുതലിയാറാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി യു എൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജനുവരി ഒന്നിന് ലണ്ടനിൽ ചേർന്ന അസംബ്ലിയുടെ ഒന്നാം സമ്മേളനത്തോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഔപചാരികമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി യു എന്നിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു യൂണിസെഫ് യുനെസ്കോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സി എ ആർ ഇ എന്നിവ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളാണ് കൂടാതെ റെഡ് ക്രോസ് ബി എസ് എസ് എന്നീ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആദ്യത്തെ ലോക സംഘടനയായ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ലോക സംഘടന അഖില ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സഖ്യം അതെന്താണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്തിനാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് അവസാനിച്ചു ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര അഖില ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സഖ്യത്തിൻ്റെ അവസാനിച്ചതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് സഖ്യശക്തികളിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഒപ്പുവെച്ചതോടെ സർവദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ചേർന്ന അമ്പത് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര ചാർട്ടർ എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിന് അതിലൊപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ അംഗമായത് രാമസ്വാമി മുതലിയാറാണ് ആരാണ് രാമസ്വാമി മുതലിയാറാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി യു എൻ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജനുവരി ഒന്നിന് ലണ്ടനിൽ ചേർന്ന അസംബ്ലിയുടെ ഒന്നാം സമ്മേളനത്തോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഔപചാരികമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി യു എന്നിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു യൂണിസെഫ് യുനെസ്കോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സി എ ആർ ഇ എന്നിവ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളാണ് കൂടാതെ റെഡ് ക്രോസ് ബി എസ് എസ് എന്നീ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ധർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ശിശു ശിശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാതെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒര
എങ്ങനെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് ആറ് ഭരണ നിർവഹണ ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് ആറ് ഭരണ നിർവഹണ ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അവ പൊതുസഭ ജനറൽ അസംബ്ലി രക്ഷാസമിതി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി ട്രസ്റ്റീ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിൽ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭരണ നിർവഹണ ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് ആറ് ഭരണ നിർവഹണ ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് പൊതുസഭ രക്ഷാസമിതി സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നിവയാണ് അവ നമുക്കതെല്ലാം ആവശ്യം നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് പ്രകാരം വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ട് പോവുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പൊതുസഭ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് പൊതുസഭ യു എൻ പൊതുസഭ ലോക പാർലമെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു ഘടകമായിട്ടുള്ള പൊതുസഭ യു എൻ പൊതുസഭ ലോക പാർലമെൻ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് യു എൻ പൊതുസഭയാണ് ലോക പാർലമെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പൊതുസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് പൊതുസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് പൊതുസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് അഞ്ച് പ്രതിനിധികളെ അയക്കാം പൊതുസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് അഞ്ച് പ്രതിനിധികളെ അയക്കാം പൊതുസഭയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യാം പൊതുസഭയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യാം പൊതുസഭയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് പൊതുസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കിലാണ് പൊതുസഭയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വീറ്റോ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പൊതുസഭയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വീറ്റോ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പൊതുസഭയിലെ ചില പ്രത്യേക പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതിന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണം പൊതുസഭയിലെ ചില പ്രത്യേക പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതിന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണം യു എൻ ബജറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൊതുസഭയ്ക്കാണ് യു എൻ ബജറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൊതുസഭയ്ക്കാണ് എല്ലാ വർഷവും പൊതുസഭ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും പൊതുസഭ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു രക്ഷാസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പൊതുസഭയാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രക്ഷാസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പൊതുസഭയാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഏക ഘടകമാണ് പൊതുസഭ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഏക ഘടകമാണ് പൊതുസഭ യു എൻ ചാർട്ടറിൻ്റെ അധ്യായം നാലിലാണ് പൊതുസഭയുടെ അധികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യു എൻ ചാർട്ടറിൻ്റെ അതി അധ്യായം നാലിലാണ് പൊതുസഭയുടെ അധികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗങ്ങൾ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പൊതുസഭയാണ് രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗങ്ങൾ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പൊതുസഭയാണ് അടുത്തത് ഘടകങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായിട്ടുള്ള രക്ഷാസമിതി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ രക്ഷാസമിതി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭരണ നയം സംബന്ധിച്ച പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് രക്ഷാസമിതിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭരണ നയം സംബന്ധിച്ച പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് രക്ഷാസമിതിയാണ് രാജ്യാന്തര സമാധാനം സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല രാജ്യാന്തര സമാധാനം സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല രക്ഷാസമിതിയിൽ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രക്ഷാസമിതിയിൽ എത്ര സ്ഥിരാംഗങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് യു എസ് യു കെ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ചൈന യു എസ് യു കെ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ജി ഫൈവ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജി ഫൈവ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് യു എസ് യു കെ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ചൈന യു എസ് യു കെ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ജി ഫൈവ് രാജ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും പത്ത് സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ പ
സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രമേയം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരമാണ് വീറ്റോ അധികാരം എന്താണ് കുറേ നേരമായി നമ്മൾ വീറ്റോ അധികാരം വീറ്റോ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എന്താണ് വീറ്റോ അധികാരം സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രമേയം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരമാണ് വീറ്റോ അധികാരം യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗങ്ങളെ മുൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുസഭയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖല അനുസരിച്ച് തിരിച്ചാണ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗങ്ങളെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുസഭയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖല അനുസരിച്ച് തിരിച്ചാണ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഘടകം നോക്കാം സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യു എൻ ഘടകമാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പാരിസ്ഥിതിക മാനുഷിക വികസന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു എൻ ഘടകമാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി അമ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതിയിലുള്ളത് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യു എൻ ഘടകമാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പാരിസ്ഥിതിക മാനുഷിക എന്തൊക്കെയാണ് രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പാരിസ്ഥിതിക മാനുഷിക വികസന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു എൻ ഘടകം ഏതാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതിയാണ് അമ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതിയിലുള്ളത് എത്ര അംഗങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതിയിലുള്ളത് അമ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തതാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി യു എന്നിന്റെ കീഴിൽ ട്രസ്റ്റികളായി വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണം ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് രക്ഷാസമിതിയിലെ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി ട്രസ്റ്റികളായ പ്രദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളാവുകയോ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാവുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം ട്രസ്റ്റികളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായി അവസാനമായി ട്രസ്റ്റി ആയിരുന്ന പലാവ് കൂടി സ്വതന്ത്രമായതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചു എന്നു മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചു എങ്കിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആറ് ഘടകത്തിൽ ഒന്നായി ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതിയെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് യു എന്നിന്റെ എന്താണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി യു എന്നിന്റെ കീഴിൽ ട്രസ്റ്റികളായി വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണം ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് രക്ഷാസമിതിയിലെ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി ട്രസ്റ്റികളായ പ്രദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളാവുകയോ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാവുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം ട്രസ്റ്റികളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി അവസാനമായി ട്രസ്റ്റി ആയിരുന്ന പലാവ് കൂടി സ്വതന്ത്രമായതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചു അടുത്ത ഒരു യു എന്നിന്റെ ഘടകമാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി രാജ്യാന്തര നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഐ സി ജെ അഥവാ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി രാജ്യാന്തര നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതി ഏതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് അഥവാ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ഐ സി ജെ നെതർലൻഡ്സിലെ ഹേഗിലാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം പീസ് പാലസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നെതർലൻഡ്സിലെ ഹേഗിലാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം പീസ് പാലസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പീസ് പാലസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആറ് ഘടകങ്ങളിൽ ന്യൂയോർക്കിന് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക ഘടകമാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആറ് ഘടകങ്ങളിൽ ന്യൂയോർക്കിന് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക ഘടകം ഏതാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയാണ് ലോക കോടതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയാണ് ലോക കോടതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയാണ് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചുമാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചുമാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിയമപരമായി പരിഹരിക്കുക പൊതുസഭയ്ക്കും ഇതര യു എൻ ഏജൻസികൾക്കും ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം
ഒമ്പത് വർഷ കാലാവധിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പതിനഞ്ച് ജഡ്ജിമാരാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയിലുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒമ്പത് വർഷ കാലാവധിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പതിനഞ്ച് ജഡ്ജിമാരാണ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയിലുള്ളത് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും മൂന്ന് വർഷ കാലാവധിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും മൂന്ന് വർഷ കാലാവധിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ബി എൻ റാവു രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ബി എൻ റാവു ആണ് നാഗേന്ദ്ര സിംഗ് ആർ എസ് പതക് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി എന്നിവരും രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ജഡ്ജിമാരായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാണ് നാഗേന്ദ്ര സിംഗ് ആർ എസ് പതക് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി എന്നിവരും രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ജഡ്ജിമാരായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാണ് അടുത്തത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആറാമത്തെ ഘടകമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യു എന്നിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് യു എന്നിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഘടകമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രധാന ഭരണ നിർവഹണ കാര്യാലയമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രധാന ഭരണ നിർവഹണ കാര്യാലയമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് പൊതുസഭയുടെയും രക്ഷാസമിതിയുടെയും മറ്റും തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന യു എൻ ഘടകമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പൊതുസഭയുടെയും രക്ഷാസമിതിയുടെയും മറ്റും തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന യു എൻ ഘടകമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യു എൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കിലാണ് യു എൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് പൊതുസഭയുടെയും രക്ഷാസമിതിയുടെയും മറ്റും തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന യു എൻ ഘടകമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യു എൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തലവൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് യു എൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തലവൻ ആരാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് രക്ഷാസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊതുസഭയാണ് സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് രക്ഷാസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊതുസഭയാണ് സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗമായ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ സെക്രട്ടറി ജനറലായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗമായ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ സെക്രട്ടറി ജനറലായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് യൂണിസെഫ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് യൂണിസെഫ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക സമിതി രൂപീകൃതമായി ശ്രദ്ധിക്കുക വർഷം പൂർണ്ണരൂപം എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് യൂണിസെഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് യൂണിസെഫ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക സമിതി രൂപീകൃതമായി ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ശിശുക്കളുടെ പോഷകാഹാരം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ യൂണിസെഫ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ശിശുക്കളുടെ പോഷകാഹാരം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ യൂണിസെഫ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വിവിധ ഏജൻസികളായ യുനെസ്കോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയുമായി യൂണിസെഫ് യോജിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വിവിധ ഏജൻസികളായ യുനെസ്കോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയുമായി യൂണിസെഫ് യോജിച്ച് താഴെ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു അപ്പോൾ യൂണിസെഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം അവരുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം അവരുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക സാമൂഹിക മാനുഷിക ശേഷി വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക സാമൂഹിക മാനുഷിക ശേഷി വികസനം
ശിശുക്കളുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക ശിശുക്കളുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വിവിധ ഏജൻസികളായ യുനെസ്കോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയുമായി യൂണിസെഫ് യോജിച്ച് താഴെ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം അവരുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക സാമൂഹിക മനുഷ്യശേഷി വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുക സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ വഴി ശിശുക്കളുടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും രോഗങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക ശിശുക്കളുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതൊക്കെ യൂണിസെഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നാണ് യൂണിസെഫ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് എന്താണ് യൂണിസെഫിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് യുനെസ്കോ യു എൻ ഇ എസ് സി ഒ യുനെസ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാറിന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ രൂപം കൊണ്ടു എന്താണ് യുനെസ്കോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാറിന് യൂണിസെഫ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് യുനെസ്കോ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാറിന് ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പാരീസാണ് യൂണിസെഫിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കാണ് യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം പാരീസാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര സാംസ്കാരിക ലോക പൈതൃക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് യുനെസ്കോ ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര സാംസ്കാരിക ലോക പൈതൃക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് യുനെസ്കോയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പൈതൃക പട്ടികയിൽ അവസാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രാജസ്ഥാനിലെ ജന്തർ മന്ദിർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പൈതൃക പട്ടികയിൽ അവസാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രാജസ്ഥാനിലെ ജന്തർ മന്ദിർ ആണ് കേരളീയ കലാരൂപമായ കൂടിയാട്ടം മു കൂടിയാട്ടം മുടിയേറ്റ് രാജസ്ഥാനിലെ കലാരൂപമായ കൽബേനിയ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ചാവ എന്നിവയും യുനെസ്കോയുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളായ കൂടിയാട്ടം മുടിയേറ്റ് രാജസ്ഥാനിലെ കലാരൂപമായ കൽബേ കൽബേലിയ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ചാവ എന്നിവയും യുനെസ്കോയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള കലിംഗ പ്രൈസ് നൽകുന്നത് യുനെസ്കോയും ഒഡീഷ ഗവൺമെന്റും ചേർന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള കലിംഗ പ്രൈസ് നൽകുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള കലിംഗ പ്രൈസ് നൽകുന്നത് യുനെസ്കോയും ഒഡീഷ ഗവൺമെന്റും ചേർന്നാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് പൈതൃക സംരക്ഷണ മികവിനുള്ള യുനെസ്കോ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് പൈതൃക സംരക്ഷണ മികവിനുള്ള യുനെസ്കോ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ ചെയർപേഴ്സണൽ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ വനിത ഐറീന ബോക്കോവയാണ് യുനെസ്കോയുടെ ചെയർപേഴ്സണൽ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ഐറീന ബൊക്കോവ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് നിലവിൽ വന്ന സംഘടനയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് നിലവിൽ വന്ന സംഘടനയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ജനീവയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പരമാവധി ആരോഗ്യം ആർജിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പരമാവധി ആരോഗ്യം ആർജിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ലക്ഷ്യം ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും പകർച്ചവ്യാധികളും മാരക രോഗങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കുന്നതിലും ഈ സംഘടന ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും പകർച്ചവ്യാധികളും മാരക രോഗങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കുന്നതിലും ഈ സംഘടന ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ശിശുക്കളുടെയും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം മാനസികാരോഗ്യം വൈദ്യ ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തെ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ ഏഴിന് ലോകാരോഗ്യ
രോഗപ്രതിരോധ പരിപാടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുക കോളറ അതിസാരം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് വില്ലൻചുമ അഞ്ചാം പനി തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക ഹൃദയ സ്പന്ദ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചിക്കൻ പോക്സ് നിർമാർജന യജ്ഞം നടത്തുക ക്യാൻസർ മലേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനും ശുചിത്വ പാലനത്തിനുമുള്ള പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക രോഗപ്രതിരോധ പരിപാടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുക കോളറ അതിസാരം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് വില്ലൻചുമ അഞ്ചാം പനി തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചിക്കൻ ബോക്സ് നിർമാർജന യജ്ഞം നടത്തുക ക്യാൻസർ മലേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക അടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ പറ്റി നോക്കാം റെഡ് ക്രോസ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റെഡ് ക്രോസ് യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ ഇരയാവുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഹെൻറി ഡ്യൂനന്റ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് റെഡ് ക്രോസ് റെഡ് ക്രോസ് യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ ഇരയാവുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഹെൻറി ഡ്യൂനന്റ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് റെഡ് ക്രോസ് ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപകനായ ഹെൻറി ഡ്യൂനന്റിന് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപകനായ ഹെൻറി ഡ്യൂണന്റിന് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് എട്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് എട്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഭാരത് സേവക് സമാജ് ബി എസ് എസ് ഗാന്ധി സ്മാരക നിധി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ചില മത സംഘടനകളും നടത്തുന്ന പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലെ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വേറെയും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഭാരത് സേവക് സമാജ് ഗാന്ധി സ്മാരക നിധി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ചില മത സംഘടനകളും നടത്തുന്ന നിരവധി പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലെ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത നിരവധി സംഘടന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വേറെയും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ധർമ്മങ്ങളും എന്നതിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ദേശീയ തലത്തിലെ സംഘടനകളും ഏജൻസികളും ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം നോക്കാം എൻ സി ഇ ആർ ടി എൻ സി ഇ ആർ ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് എൻ സി ഇ ആർ ടി ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂളുകളുടെ അക്കാദമിക ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം കേന്ദ്ര മാനുഷിക വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾക്കും അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനും വേണ്ട നയങ്ങളും പരിപാടികളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണവും വികസനവും രണ്ട് സർവീസിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപുള്ള പരിശീലനവും സർവീസ് കാല പരിശീലനവും മൂന്ന് പാഠ്യപദ്ധതി പഠന ബോധന സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപപ്പെടുത്തലും പരിഷ്കരണവും നാല് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നൂതന വിദ്യകളുടെയും പ്രയോഗത്തിൻ്റെയും പ്രചാരണം എൻ സി ഇ ആർ ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് എൻ സി ഇ ആർ ടി ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂളുകളുടെ അക്കാദമിക ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം കേന്ദ്ര മാനുഷിക വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര മാനുഷിക വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾക്കും അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനും വേണ്ട നയങ്ങളും പരിപാടികളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണവും വികസനവും സർവീസിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപുള്ള പരിശീലനവും സർവീസ് കാല പരിശീലനവും പാഠ്യപദ്ധതി പഠന ബോധന സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപപ്പെടുത്തലും പരിഷ്കരണവും
ഇത് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിലും സി എസ് ഡബ്ല്യു ബി സഹായം നൽകി വരുന്നുണ്ട് അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിലും സി എസ് ഡബ്ല്യു ബി സഹായം നൽകി വരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു ഐ സി സി ഡബ്ല്യു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ എന്താണ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു രൂപം കൊണ്ടത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന എന്ന നിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒട്ടേറെ രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശാഖകളുണ്ട് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു രൂപം കൊണ്ടത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന എന്ന നിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒട്ടേറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശാഖകളുണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്തിൻ്റെ ഈ ഐ സി സി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാം ശിശുക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യുക ശിശു വികസനത്തിനായുള്ള നിയമനിർമ്മാണവും പരിഷ്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുക ഓറിയൻറ്റേഷൻ പരി പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുക അസാമാന്യ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവാർഡും ഏർപ്പെടുത്തുക ബാലസേവിക അംഗൻവാടി പ്രവർത്തക ആശാവർക്കർ എന്നിവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക സമൂഹത്തിലെ നിർദ്ധനരായ അമ്മമാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രഷുകൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുക മൂന്ന് വയസ്സിനും ആറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളെ വിദ്യാലയ പ്രവേശനത്തിന് സന്നദ്ധരാക്കുക ഇ സി സി ഇ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക ശിശുക്കളുടെ സൗന്ദര്യബോധവും സർഗാത്മകവും കലാപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തെരുവിലെ കുട്ടികൾക്ക് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക ആരോഗ്യ പരിശോധനയും പോഷകാഹാര വിതരണവും നടപ്പിലാക്കുക ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഐ സി സി ഡബ്ല്യുവിന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ശിശുക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യുക ശിശു വികസനത്തിനായുള്ള നിയമനിർമ്മാണവും പരിഷ്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുക ഓറിയൻറ്റേഷൻ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുക അസാമാന്യ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവാർഡും ഏർപ്പെടുത്തുക ബാലസേവിക അംഗൻവാടി പ്രവർത്തക ആശാവർക്കർ എന്നിവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക സമൂഹത്തിലെ നിർദ്ധനരായ അമ്മമാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രഷുകൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുക മൂന്ന് വയസ്സിനും ആറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ വിദ്യാലയ പ്രവേശനത്തിന് സന്നദ്ധരാക്കുക ഇ സി സി ഇ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക ശിശുക്കളുടെ സൗന്ദര്യബോധവും സർഗാത്മകതയും കലാപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തെരുവിലെ കുട്ടികൾക്ക് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക ആരോഗ്യ പരിശോധനയും പോഷകാഹാര വിതരണവും നടപ്പിലാക്കുക എൻ ഐ പി സി സി ഡി എൻ ഐ പി സി സി ഡി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പബ്ലിക് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എൻ ഐ പി സി സി ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പബ്ലിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേന്ദ്ര മാനുഷിക വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് എന്താണ് എൻ ഐ പി സി സി ഡിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര മാനുഷിക വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ഡൽഹിയാണ് ആസ്ഥാനം ദേശീയ ഡൽഹിയാണ് ആസ്ഥാനം ദേശീയ ശിശു നയം അനുസരിച്ച് പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്താ ആരാണ് എൻ ഐ പി സി സി ഡി ആണ് ദേശീയ ശിശു നയം അനുസരിച്ച് പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങളിൽ ശിശു സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക ഐ സി ഡി എസ് പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു എൻ ഐ പി സി സി ഡിയിലാണ് പ
പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക ഐ സി ഡി എസ് പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ധർമ്മങ്ങളും എന്നതിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിലും അതുപോലെ ദേശീയ തലത്തിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിലെ ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ധർമ്മങ്ങളുമാണ് എസ് സി ഇ ആർ ടി എസ് സി ഇ ആർ ടി സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്താണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണം ഭരണ നിർവഹണം മേൽനോട്ടം സംഘാടനം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവ എസ് സി ആർ ടിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ വരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണം ഭരണ നിർവഹണം മേൽനോട്ടം സംഘാടനം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവ എസ് സി ആർ ടിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ വരുന്നു താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ എസ് സി ആർ ടിക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ എസ് സി ആർ ടിക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് എന്ന് നോക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെമിനേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആർട്ട് ആൻഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ എസ് സി ആർ ടിക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വകുപ്പുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെമിനേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആർട്ട് ആൻഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഐ സി ഡി എസിനെ പറ്റി നോക്കാം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഐ സി ഡി എസ് സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഐ സി ഡി എസ് സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി എന്താണ് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി ആദ്യകാല ശിശു വികസനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് ആദ്യകാല ശിശു വികസനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് ഈ പദ്ധതിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊജക്ടുകളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഗിരിവർഗ പ്രദേശങ്ങളിലും എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊജക്ടുകളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഗിരിവർഗ പ്രദേശങ്ങളിലും എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം അംഗൻവാടികളിലായി നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷം കുട്ടികളെയും മുപ്പത് ലക്ഷം അമ്മമാരെയും സേവിക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം അംഗൻവാടികളിലായി നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷം കുട്ടികളെയും മുപ്പത് ലക്ഷം അമ്മമാരെയും സേവിക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴേക്കിടയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി ഐ സി ഡി എസ് നിലവിൽ വന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴേക്കിടയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി ഐ സി ഡി എസ് നിലവിൽ വന്നത് സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പാണ് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്കിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നീ വകുപ്പുകളും യൂണിസെഫ് ലോകബാങ്ക് തുടങ്ങിയ അന്തർദേശീയ സംഘടനകളുടെയും നിർലോഭമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പാണ് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്കിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നീ വകുപ്പുകളും യൂണിസെഫ് ലോകബാങ്ക് തുടങ്ങിയ
ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക പോഷകാഹാര കുറവ് പരിഹരിക്കുക ശിശുവിന്റെ ശരിയായ ശാരീരിക മാനസിക സാമൂഹിക വളർച്ചയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുക എന്നതൊക്കെയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ച് പരമാവധി ശിശു വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുക അമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ശിശുക്കളുടെ പോഷണവും ആരോഗ്യവും പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേരണയും വൈദഗ്ധ്യവും വളർത്തുക ഒന്നുകൂടി ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോക്കാം ജനനം മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പരിപോഷണം ആരോഗ്യ നിലവാരം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരിക പോഷകാഹാര കുറവ് പരിഹരിക്കുക ശിശുവിന്റെ ശരിയായ ശാരീരിക മാനസിക സാമൂഹിക വളർച്ചയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുക വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ച് പരമാവധി ശിശു വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുക അമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ശിശുക്കളുടെ പോഷണവും ആരോഗ്യവും പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേരണയും വൈദഗ്ധ്യവും വളർത്തുക ഇനി അടുത്തതായി ഐ സി ഡി എസിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നോക്കാം പോഷണം രോഗപ്രതിരോധം വൈദ്യ പരിശോധനയും വിദഗ്ധോപദേശങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനൌപചാരിക പ്രീസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് ഐ സി ഡി എസിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോഷണം രോഗപ്രതിരോധം വൈദ്യ പരിശോധനയും വിദഗ്ധോപദേശങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനൌപചാരിക പ്രീസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അടുത്തതായി പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വികസന വകുപ്പ് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് നഴ്സറി സ്കൂളുകളും ബാലവാടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ആറു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് നഴ്സറി സ്കൂളുകളും ബാലവാടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലും നഴ്സറി സ്കൂൾ നടത്തി വരുന്നു പ്രീസ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും ഗണിതത്തിനുമുള്ള പരിഗണന നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പോഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുക വീടും സമൂഹവും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലും നഴ്സറി സ്കൂൾ നടത്തി വരുന്നു പ്രീസ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും ഗണിതത്തിനുമുള്ള പരിഗണന നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പോഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുക വീടും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ധർമ്മങ്ങളും എന്നതിന്റെ അന്തർദേശീയ തലം ദേശീയ തലം സംസ്ഥാന തലം എന്നിവയെല്ലാം നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തിനാലോളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു പോയതിനു ശേഷം ഈ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച മലയാളിയായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ശശി തരൂർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച മലയാളിയായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ശശി തരൂർ ഭാരത് സേവക് സമാജ് എന്ന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഭാരത് സേവക് സമാജ് എന്ന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഐ ആർ ഡി പി ഈ സി എസ് ഡബ്ല്യു ബി യൂണിസെഫ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഐ ആർ ഡി പി ഇതിൽ പെടുന്ന ഭാഗമല്ല ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഐ ആർ ഡി പി സി എസ് ഡബ്ല്യു ബി യൂണിസെഫ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു എന്നതൊക്കെ ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപനക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് എൻ സി ടി ഇ ആണ് പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്ഥാപനം എൻ സി ടി ഇ ആണ് യൂണിസെഫിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചാണ്
വിദ്യാലയങ്ങളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് സി ആർ സി വിദ്യാലയങ്ങളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് സി ആർ സി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിദ്യാഭ്യാസ വർഷമായി ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിദ്യാഭ്യാസ വർഷമായി ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസിന്റെ ജെ ആർ സിയുടെ കർമ്മപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ക്രമസമാധാന പാലനം പരോപകാര പ്രവർത്തനം ആരോഗ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദം വളർത്തൽ എന്നതൊക്കെ ജെ ആർ സിയുടെ കർമ്മപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് ജെ ആർ സിയുടെ കർമ്മപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ക്രമസമാധാന പരിപാലനം ക്രമസമാധാന പാലനം പരോപകാര പ്രവർത്തനം ആരോഗ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദം വളർത്തൽ എന്നതൊക്കെ ജെ ആർ സിയുടെ കർമ്മപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് സമഗ്ര ശിശു വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് സമഗ്ര ശിശു വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് ലോക റെഡ് ക്രോസ് ദിനം എന്നാണ് മെയ് എട്ടാണ് ലോക റെഡ് ക്രോസ് ദിനം മെയ് എട്ടാണ് അഭയാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനായി ട്രിക് ഓൺ ട്രീറ്റ് ബോക്സ് സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് ധനശേഖരണം നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ് യൂണിസെഫ് അഭയാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനായി ട്രിക് ഓൺ ട്രീറ്റ് ബോക്സ് സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് ധനശേഖരണം നടത്തുന്ന സംഘടന യൂണിസെഫ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് യൂണിസെഫ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് യൂണിസെഫ് നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രീ സ്കൂൾ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസിയായ യൂണിസെഫിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് പ്രീ സ്കൂൾ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസിയായ യൂണിസെഫിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പ്രസ്ഥാനവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സി എ ആർ ഇ കെയർ കുട്ടി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പ്രസ്ഥാനവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് കെയർ സി എ ആർ ഇ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി നാം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു ഈ സംരംഭത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത ദേശീയ തല വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയാണ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി നാം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു ഈ സംരംഭത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത ദേശീയ തല വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയാണ് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു യൂണിസെഫിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് യൂണിസെഫിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ശാസ്ത്ര പ്രചരണാർത്ഥം കലിംഗ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് യുനെസ്കോ ആണ് ശാസ്ത്ര പ്രചരണാർത്ഥം കലിംഗ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് യുനെസ്കോ ആണ് യൂണിസെഫ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് യൂണിസെഫ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിസെഫ് നിലവിൽ വന്ന രൂപീകൃതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സ്കൂൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഏജൻസിയാണ് എസ് എസ് ജി സ്കൂൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഏജൻസി എസ് എസ് ജി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയാണ് യൂണിസെഫ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയാണ് യൂണിസെഫ് ശിശുവികാസം സംബന്ധിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ഏജൻസി ഐ സി സി ഡബ്ല്യു ശിശുവികാസം സംബന്ധിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ഏജൻസി ഐ സി സി ഡബ്ല്യു ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയാണ് യൂണിസെഫ് ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയാണ് യൂണിസെഫ് ലോക ജനതയുടെ ആരോഗ്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ലോക ജനതയുടെ ആരോഗ്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം പാരീസാണ് യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം പാരീസാണ് ഏത് ദേശീയ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു ഏത് ദേശീയ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഐ സി സി ഡബ്ല്യു റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഹെൻറി ഡ്യൂനൻ്റ് ആണ് റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഹെൻറി ഡ്യൂനൻ്റ് ആണ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെയും അമ്മമാരുടെയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വിക
എന്നാൽ സി സി എസ് ഡബ്ല്യു ബി സി എ ആർ ഇ യൂണിസെഫ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികളാണ് സ്കൂൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഏജൻസി എസ് എസ് ജി ആണ് സ്കൂൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഏജൻസി എസ് എസ് ജി ആണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ദേശീയതല ഏജൻസിയാണ് എൻ സി ഇ ആർ ടി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ദേശീയതല ഏജൻസി ഏതാണ് എൻ സി ഇ ആർ ടി ആണ് ഇതിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വരുന്ന ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വരുന്ന ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വരുന്ന ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതെല്ലാം നല്ല സ്പഷ്ടമായി പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് മാക്സിമം ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പൈതൃക സംരക്ഷണ മികവിനുള്ള യുനെസ്കോ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമാണ് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം പൈതൃക സംരക്ഷണ മികവിനുള്ള യുനെസ്കോ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമാണ് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം പ്രീ സ്കൂൾ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ ഏജൻസിയാണ് യുനെസ്കോ പ്രീ സ്കൂൾ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ ഏജൻസിയാണ് യുനെസ്കോ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പരമാവധി ആരോഗ്യം ആർജിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ വന്ന സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പരമാവധി ആരോഗ്യം ആർജിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ വന്ന സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഭാരത് സേവക സമാജ് ബി എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഭാരത് സേവക സമാജ് ബി എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ഭൗതിക നിലവാരവും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ ഒരു ദേശീയ തല ഏജൻസിയാണ് എൻ സി ടി ഇ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ഭൗതിക നിലവാരവും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ ഒരു ദേശീയ തല ഏജൻസിയാണ് എൻ സി ടി ഇ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാഠ്യ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവസരം നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് പി ടി എ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവസരം നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് പി ടി എ എൻ സി ഇ ആർ ടിയുടെ സംസ്ഥാനതല രൂപമാണ് എസ് സി ഇ ആർ ടി എൻ സി ഇ ആർ ടിയുടെ സംസ്ഥാനതല രൂപമാണ് എസ് സി ഇ ആർ ടി പുതിയ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി